തിരുവനന്തപുരം ഭരതന്നൂരിൽ പതിനാല് വയസ്സുകാരന്റെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ ഉത്തരം തേടി പോലീസ് മൃതദേഹാവശിഷ്ടം പുറത്തെടുത്തു മുങ്ങിമരണമെന്ന് ആദ്യം പോലീസ് വിധിയെഴുതിയ സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് പത്തു വർഷം മുൻപുള്ള മൃതദേഹം വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി സീനിയർ ഫോറൻസിക് സർജൻ ഡോക്ടർ ശശികല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി കെ ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടന്നത് പതിനാല് വയസ്സുകാരനായ ആദർശിന്റെ മൃതദേഹം റീപോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനും ഫോറൻസിക് പരിശോധനകൾക്കുമായി പുറത്തെടുത്തത് മുങ്ങിമരണം എന്ന പോലീസ് വിധി എഴുതിയ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ കൊലപാതകം എന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് വിശദ പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി സീനിയർ ഫോറൻസിക് സർജൻ ഡോക്ടർ ശശികല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി കെ ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാമ്പിളുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഫോറൻസിക് ഫലം ലഭിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടിയെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി ഷാനവാസ് പ്രതികരിച്ചു നമ്മളിപ്പോ ബോഡിയുടെ റെമിനൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോൺസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് അവിടെ ഫോറൻസിക് മെഡിസിനിൽ ചെയ്യുന്ന പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ ഫൈനൽ ഒപ്പീനിയനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതേസമയം കേസ് തെളിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്ന് ആദർശിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു വിശ്വാസമുണ്ട് അവരെ തെളിഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനപ്പുറത്ത് പോയി തെളിയും ഇത്രയും ഞങ്ങൾ സഹിച്ചതുണ്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ ആദർശം മരിച്ചത് മർദ്ദനമേറ്റാണെന്നും മരിച്ച ശേഷമാണ് മൃതദേഹം കുളത്തിലിട്ടതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിയെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സൂചനകളുണ്ട് അതുറപ്പിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളാണ് റീപോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് കടയ്ക്കിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞ ചില നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കും ഇതിനായാണ് ആദർശിന്റെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിലായിരുന്നു പാൽ വാങ്ങാൻ പോയ ആദർശിനെ കാണാതാവുകയും പിന്നീട് വീടിനടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതും